வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம கார்பரேட் அக்கௌண்டிங் சப்ஜெக்டில் பேங்கிங் கம்பெனி அக்கௌண்ட்ஸ் சேப்டரில் நான் பர்ஃபார்மிங் அசெட்ஸ்னா என்ன அப்படின்றத டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த நான் பர்ஃபார்மிங் அசெட்ஸுக்கு ப்ரொவிஷன் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த ப்ரொவிஷன் கிரியேட் பண்ணுற ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்கில் வரக்கூடிய ப்ராப்ளம் நீங்கள் வந்து யூனிவர்சிட்டி கொஷின் பேப்பரில் எதிர்பார்க்க வேண்டிய கொஷினில் இந்த கொஷினும் வரும் ரொம்பவே ஈஸியான ப்ராப்ளம் அது எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்றத தான் இன்றைக்கி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஏற்கனவே நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் பேங்க் கம்பெனி அக்கௌண்ட்ஸோட இன்ட்ரடக்ஷனை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒருவேளை நீங்கள் அந்த வீடியோவை மிஸ் பண்ணியிருந்தால் உங்களுக்காக அந்த வீடியோக்கான லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நம்ம நான் பர்ஃபார்மிங் அசெட்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு முந்தி அசெட்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் உங்களை கேட்டால் நீங்கள் அசெட்ஸ் அப்படின்னா என்ன சொல்வீங்க ஒருத்தருக்கு சொந்தமான ஒரு பொருளை தான் நம்ம என்ன சொல்வோம் அசெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்வோம் இங்கிலீஷில் சொன்னால் எனி திங் தட் இஸ் ஓன்டு ஓகேவா அந்த ஒரு பொருள் அப்படின்றது வந்து அது ஒரு இண்டிவிஜுவல் வச்சுருந்தார் அது அவருக்கு சொந்தமானது அப்படின்னா அது அவரோட இண்டிவிஜுவல் பர்சனோட அசெட்டு ஒரு பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷனுக்கு சொந்தமான அசெட் கம்பெனி ஃபார்மில் அது கம்பெனியோட அசெட் இல்லையா இப்போ ஒரு பேங்கிங் கம்பெனிக்கு எதெல்லாம் அசெட் அப்படின்னு பார்க்கலாம் எல்லா பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன்லேயும் எப்படி அசெட் அப்படின்றது ஃபிக்ஸட் அசெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கரண்ட் அசெட்ஸ் அப்படின்னு பிரிக்கிறோமோ அதே போல் ஒரு பேங்கிங் கம்பெனிக்கும் இதெல்லாம் ஒரு காமனான அசெட்ஸ் தான் இது தவிர ஒரு பேங்கிங் கம்பெனிக்கு முக்கியமான அசெட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது லோன் ஓகேவா எதனால் லோன் அசெட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேங்க் வந்து லோன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அது அவங்க பணத்தை கொடுக்குறாங்க அண்ட் அந்த பணத்தில் இருந்து அவங்களுக்கு என்னவும் ரிசீவ் பண்ணுவாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ் பண்ணுவாங்க அது இன்கம் ஜென்ரேட் பண்ணுது ஸோ லோன் தான் ஒரு பேங்கிங் கம்பெனியோட முக்கியமான அசட் ஸோ இப்போ அசட்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிட்டோம் இல்லையா அடுத்து நம்ம இந்த பேங்கிங் கம்பெனியோட அசட்ஸை வந்து முக்கியமாக ரெண்டு ஹெட்டிங்கில் பிரிக்கிறாங்க என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபார்மிங் அசட்ஸ் நான் பர்ஃபார்மிங் அசட்ஸ் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க இந்த பர்ஃபார்மிங் அசட்ஸ் அப்படின்றத வந்து நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் அசட்ஸ் அப்படின்னும் சொல்லலாம் அடுத்து நான் பர்ஃபார்மிங் அசட்ஸ் ஓகேவா இப்போ ஃபஸ்ட்டு பர்ஃபார்மிங் அசட்ஸ் அதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே இப்போது ஒரு பேங்கிங்கில் கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய இந்த அசட் முக்கியமாக லோன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா which do not cause any problems and do not carry more than normal risk attached to the business ipa nama inga vanda and loan da main asset nu vechi paakrom and the concept le neenga yosinga okay va இந்த அசட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா விச் டு நாட் காஸ் எனி ப்ராப்ளம் அந்த அசட்டால் எந்த ப்ராப்ளமும் வராது பிஸ்னஸ்க்கு அண்ட் இந்த அசட்டுக்கு வந்து நார்மலான ரிஸ்க்கு தான் அட்டாச் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சொல்கிறாங்க ஓகே இப்போ இந்த ரிஸ்க் அப்படின்றதுக்கு மீனிங் என்ன ரிஸ்க் அப்படின்னா பாசிபிலிட்டி ஆஃப் லாஸ் அதை தான் நம்ம ரிஸ்க் அப்படின்னு சொல்வோம் இப்போ இந்த லோனில் லாஸ் அப்படின்றது என்ன ஒரு அந்த லோன் கைக்கு திரும்பி வராது அப்படின்றது தான் ரிஸ்க்கு ஓகேவா அப்போ இங்கே வந்து நான் பேங்கிங் கம்பெனியை சொல்கிறேன் அசட்டுன்றது லோனை மென்ஷன் பண்ணுறேன் இந்த லோனால் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை ஒரு நார்மலான ரிஸ்க்கு அதாவது பாசிபிலிட்டி ஆஃப் லாஸ் வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படின்னா அதை நம்ம பர்ஃபார்மிங் அசட் அப்படின்னு சொல்வோம் ஸ்டாண்டர்ட் அசட் அப்படின்னு சொல்வோம் ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பர்ஃபார்மிங் அசட் இந்த நான் பர்ஃபார்மிங் அசட் அப்படின்றதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா when it ceases to generate income for the lender or asset அந்த கடன் கொடுத்தார் இல்லையா லெண்டர் கொடுத்தார் இல்லையா பணம் அவருக்கு வந்து இன்கம் ஜென்ரேட் பண்ணலை அப்படின்னா அந்த அசட்டை நம்ம நான் பர்ஃபார்மிங் அசட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இப்போ பேங்கில் கடன் கொடுத்துருக்காங்க அதிலருந்து அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எதுவும் ரிசீவ் பண்ண முடியல அவங்களோட ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டை அவங்களால் ரிசீவ் பண்ண முடியல அதால் எந்த இன்கமும் ஜென்ரேட் ஆகலை அப்படின்றது தான் இங்கே நான் பர்ஃபார்மிங் அசட் ஓகேவா ஸோ லோன்லேருந்து எந்த இன்கமும் அவங்களுக்கு கிடைக்கல அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நான் பர்ஃபார்மிங் அசட்டுக்கு ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியால என்ன டெபினிஷன் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத தான் இப்ப நான் இங்க உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கேன் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா டிஃபைன்ஸ் நான் பர்ஃபார்மிங் அசட் as any advance or loan that is overdue for more than 90 days RBA யோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பாத்தீங்க அப்படினா இந்த நான் பர்ஃபார்மிங் அசட் அப்படின்றது என்னன்னா லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸ்னு சொல்லுவோம் இல்லையா எனி லோன் ஆர் அட்வான
ஓவர் டியூ ஃபார் மோர் தென் நைன்டி டேஸ் நைன்டி டேஸ்க்கு மேலே அந்த லோனில் இருந்து நமக்கு எந்த இன்கமும் ஜென்ரேட் ஆகலை அதுக்கான அமௌண்ட்டு திருப்பி கிடைக்கல அப்படின்னா அதை நான் பர்ஃபார்மிங் அசட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அண்ட் மறுபடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த நான் பர்ஃபார்மிங் அசட்லேயே கிளாஸிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அசட்டை வந்து பர்ஃபார்மிங் அசட் நான் பர்ஃபார்மிங் அசட்னு பிரித்தோம் இல்லையா அதே போல் நான் பர்ஃபார்மிங் அசட்டோட கேட்டகரி என்னென்ன அப்படின்றத இப்போ தெரிஞ்சுக்கோங்க சப்ஸ்டாண்டர்ட் அசட் டவுட்ஃபுல் அசட் லாஸ் அசட் ஸோ இதில் மூணு கேட்டகரி இருக்குது சப்ஸ்டாண்டர்ட் அசட் டவுட்ஃபுல் அசட் லாஸ் அசட் இதோட மீனிங்கையும் இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சப்ஸ்டாண்டர்ட் அசட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நான் பர்ஃபார்மிங் அசட் தான் ஓகேவா பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தென் டுவெல் மந்த்ஸ் அதோட இன்கம் வந்து ஜென்ரேட் ஆகாமல் இருக்குது ஓகே மோர் தென் நைன்டி டேஸ் ஆச்சுன்னா அது வந்து நான் பர்ஃபார்மிங் அசட்டோட கேட்டகரியில் வந்துடும் மோர் தென் நைன்டி டேஸ் அண்ட் லெஸ் தென் டுவெல் மந்த்ஸ் வரைக்கும் அந்த அசட்டால் எந்த இன்கமும் ஜென்ரேட் ஆகலை அதாவது அந்த லோனால் எந்த இன்கமும் ஜென்ரேட் ஆகலை அப்படின்றது தான் சப்ஸ்டாண்டர்ட் அசட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டவுட்ஃபுல் அசட் ஓகே ஸோ இந்த டவுட்ஃபுல் அசட்ஸுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டைம் பீரியடு கொடுத்துருக்காங்க நான் பர்ஃபார்மிங் அசட்ஸ் மோர் தென் 12 மந்த்ஸுக்கு மேலே அது நான் பர்ஃபார்மிங் அசட்டாக இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம டவுட்ஃபுல் அசட்ஸ் அப்படின்னு சொல்வோம் அதாவது ஒரு அசட்லேருந்து பன்னெண்டு மாதத்துக்கு மேலே இன்கம் எதுவும் ஜென்ரேட் ஆகலை அப்படின்றது தான் டவுட்ஃபுல் அசட்ஸ் அடுத்த டைப் ஆஃப் அசட் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ் அசட்ஸ் ஓகே இந்த லாஸ் அசட்ஸ் எப்படி நம்ம இதை வந்து கன்சிடர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்கலெக்டபிள் அசட்ஸை தான் நம்ம வந்து லாஸ் அசட்ஸ் அப்படின்னு சொல்வோம் அதாவது அந்த லோன் அமௌண்ட்டை நம்மளால் கலெக்டே பண்ண முடியாது அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்டையும் நம்மளால் ரிசீவ் பண்ண முடியாது அப்படின்றத நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா அந்த அசட்டை தான் வந்து லாஸ் அசட்ஸ் அப்படின்னு சொல்வோம் இந்த லாஸ் அசட்ஸ் அப்படின்றத வந்து பேங்க் வந்து அவங்க இன்டர்னல் அல்லது எக்ஸ்டர்னல் ஆடிட்டில் ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிடுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா ஆர் பிஏ இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு வரும்போது இது லாஸ் அசட் அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிடுவாங்க இதுதான் நம்மளோட அசட்ஸோட கிளாஸிஃபிகேஷன் பேங்கிங் கம்பெனியில் அண்டு நான் பர்ஃபார்மிங் அசட்ஸோட கிளாஸிஃபிகேஷன் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்குறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு முக்கியமான விஷயம் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்ம் நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ரொவிஷன்ஸை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஓகேவா அதாவது இந்த ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெப்ஸ் அப்படின்னு நான் ஆரம்பத்திலேயே போட்டிருந்தேன் இல்லையா ஹெட்டிங் இப்போது இந்த லோன் அப்படின்றது என்னது கடன் கொடுத்துருக்கு அந்த கடன் திரும்பி வருமா வராதான்றது தான் என்னது டவுட்ஃபுல் அப்படின்றது அப்போ அதுக்காக என்ன பண்ணுவோம் நம்ம அக்கௌண்ட்ஸில் ப்ரொவிஷன் க்ரியேட் பண்ணுவோம் இல்லையா இப்போது நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அசட்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா கிளாசிஃபிகேஷன் அசட்ஸ் அந்த அசட்ஸுக்கு ஒரு பேங்கிங் கம்பெனி எவ்வளோ ப்ரொவிஷன் வந்து நார்மலாக க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்றது நம்மளோட பேங்கிங் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ப்ரொவிஷன்ஸை நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளால் அடுத்த அந்த ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்க முடியும் ஃபைவ் மார்க் ப்ராப்ளம் ஓகே இப்போது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் அசட் இதுக்கெல்லாம் மீனிங் நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் இல்லையா ஸ்டாண்டர்ட் அசட்டுக்கு நார்மல் ஒரு பேங்கிங் கம்பெனியில் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ப்ரொவிஷன் கிரியேட் பண்ணுவாங்க சப்ஸ்டாண்டர்ட் அசட்டுக்கு டென் பர்சன்டேஜ் கிரியேட் பண்ணணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டவுட்ஃபுல் அசட்ஸுக்கு வந்து வேரியஸ் கேட்டகரி இருக்கு இல்லையா அந்த டவுட்ஃபுல் அசட்ஸ் ஃபார் ஒன் இயர் டவுட்ஃபுல் அசட்ஸாக இருந்தால் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ரொவிஷன் டவுட்ஃபுல் அசட்ஸ் ஃபார் ஒன் இயர்லேருந்து த்ரீ இயர் வரைக்கும் இருந்தது அப்படின்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ரொவிஷன் டவுட்ஃபுல் அசட்ஸ் ஃபார் மோர் தென் த்ரீ இயர்ஸாக இருந்தால் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ப்ரொவிஷன் ஒரு பேங்கிங் கம்பெனி க்ரியேட் பண்ணணும் அதே லாஸ் அசட்ஸ் அப்படின்னா இது வந்து என்னது அன்கலெக்டபிள் இல்லையா அதனால் இதுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ப்ரொவிஷன் க்ரியேட் பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் இந்த ஃபைவ் மார்க் ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்குறதுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரே விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் அசட்டுக்கும் என்ன ப்ரொ ஷன் அப்படின்ற பர்சன்டேஜ நீங்க கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சிருக்கணும் ஓகேவா அடுத்து இப்ப இந்த ப்ரொவிஷன் அமௌண்ட் எப்படி கால்குலேட் பண்றது அப்படின்றதுக்கு நான் ஃபார்மேட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன டைப் ஆஃப் அசட் அப்படின்றது ப்ராப்ளம்ல கொடுத்துருப்பாங்க அதே போல அந்த அசட்டோட அமௌண்ட்டும் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ப்ரொவிஷன் பர்சன்டேஜ்
ரொம்பவே சிம்பிளான ப்ராப்ளம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன் அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ப்ரொவிஷன் பர்சன்டேஜை இந்த அமௌண்ட்டில் அப்ளை பண்ணி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்கலாமா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ராப்ளத்தை ரீட் பண்ணி என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆன் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் பி லிமிட்டெட் ஃபைண்ட் இட்ஸ் அட்வான்சஸ் கிளாஸிஃபைட் ஆஸ் ஃபாலோஸ் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் இன்னைக்கு பி லிமிட்டடோட இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அவங்களோட லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸை அவங்க வந்து பிரிச்சுருக்காங்க என்ன மாதிரியான அசட்ஸ்ன்னு பிரிச்சுருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் அசட்ஸோட அமௌண்ட்டு ஃபோர்டீன் லேக் நைன்டி ஒன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சப் ஸ்டாண்டர்ட் அசட் நைன்டி டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் டவுட்ஃபுல் அசட்ஸ்லேயே வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குது டவுட்ஃபுல் ஃபார் ஒன் இயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபார் ஒன் இயர் டூ த்ரீ இயர் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் Doubtful for more than 3 years, 6,580. Last assets, 10,350 rupees. நான் கனவே சொன்ன மாதிரி நீங்க ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்கறதுக்கு அந்த ஃபார்மேட் எழுதிடுங்க ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கொடுத்துருக்க இந்த ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நீங்க எடுத்து எழுதிடுங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ ப்ராப்ளம்ல பாருங்க அவங்க கொடுத்துருக்க அந்த பர்டிகுலர்ஸ் அமௌண்ட் அந்த ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன் எழுதிடணும் அடுத்து அந்த ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் அசட்டுக்கும் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்ன்றத நீங்கள் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் படிச்சிருக்கணும் ஓகேவா அதை எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா ப்ராப்ளம் ஈஸியாக போட்டுடலாம் இப்போ நான் அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸை எடுத்து எழுதிடுறேன் ஸ்டாண்டர்ட் அசட்ஸ் ஓகே நான் ஷார்ட்டாகவே எழுதுகிறேன் ஸ்டாண்டர்ட் அசட்ஸ் அமௌண்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர்டீன் லேக் நைன்டி ஒன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அந்த அமௌண்ட்டை எழுதுகிறேன் அடுத்த டைப் ஆஃப் அசட் சப் ஸ்டாண்டர்ட் அசட்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ அதோட இன்ஃபர்மேஷனையும் நான் எடுத்து எழுதுகிறேன் சப் ஸ்டாண்டர்ட் அசட்ஸோட அமௌண்ட் வந்து நைன்டி டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த கிளாஸிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டவுட்ஃபுல் அசட்ஸ் ஓகேவா இந்த டவுட்ஃபுல் அசட்ஸையும் மறுபடியும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப் டு ஒன் இயர் இல்லையா ஸோ நான் ரொம்ப ஷார்ட்டாகவே எடுத்து எழுதுகிறேன் ப்ராப்ளம் இருக்கிறத ஃபுல்லாக எழுதலை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ருபீஸ் அப்படின்றத எடுத்து எழுதிக்கிறேன் அடுத்து ஒன் டூ த்ரீ இயர்ஸ் இல்லையா ஸோ அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய டவுட்ஃபுல் அசட்ஸுக்கு என்ன அமௌண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி அமௌண்ட் எடுத்து எழுதியாச்சு அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் த்ரீ இயர்ஸ் இல்லையா ஸோ மோர் தென் த்ரீ இயர்ஸுக்கு என்ன அமௌண்ட்டு கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் அதை எடுத்து எழுதிக்கலாம் என்ன அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஓகே அடுத்த கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் அசட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ் அசட்ஸ் ஓகே இது எல்லாமே நமக்கு ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் தான் அதை தான் நம்ம எடுத்து எழுதிட்டுருக்கோம் லாஸ் அசட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டென் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம ஏற்கனவே ப்ரொவிஷன்ஸ் படித்தோம் இல்லையா இந்த ப்ரொவிஷன்ஸை ஞாபகப்படுத்தி எழுதிக்கோங்க ஸ்டாண்டர்ட் அசட்ஸுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சப் ஸ்டாண்டர்ட் அசட்டுக்கு டென் பர்சன்டேஜ் நம்ம இங்கே படித்தோம் இல்லையா அதை தான் நான் அப்ளை பண்ணுறேன் அடுத்து ஃபார் ஒன் இயர் டவுட்ஃபுல் அசட்ஸுக்கு ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஒன் இயர்லேருந்து த்ரீ இயர்ஸுக்கு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் மோர் தென் த்ரீ இயர்ஸுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் லாஸ் அசட்ஸுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அமௌண்ட்டையும் இந்த பர்சன்டேஜையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஓகே ஃபோர்டீன் லேக் நைன்டி ஒன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் ருபீஸ் கிடைக்கும் நைன்டி டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடில் நீங்கள் டென் பர்சன்டேஜ் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா நைன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஜஸ்ட் அப்படியே இந்த ரெண்டு காலமையும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி இன்ட்டு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி டூ ருபீஸ் அதே போல் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் எயிட்டிலேருந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் டூ நைன்ட்டி கிடைக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்றதே என்னது அந்த அமௌண்ட் அப்படியே எழுதுவோம் இல்லையா ஸோ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணி கேல்குலேட் பண்ணதுக்கப்புறம் கடைசியாக இந்த அமௌண்ட்டோட டோட்டல் கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க இப்போ இந்த எல்லாத்தையுமே நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணினா டோட்டல் நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது தேர்ட்டி